давайте проанализируем, что такое предложение товара. Так, если спрос был характеристикой потребления, то предложение является характеристикой производства, прежде всего. Потому что для того, чтобы мы с вами сталкиваемся больше всего с торговлей, но для того, чтобы, для того, чтобы товар продавался, он должен быть прежде всего произведен. Поэтому, когда мы говорим о предложении на нашем с вами сегодняшнем уровне изучения данного предмета, мы думаем о производстве, которое имеет свои законы. Итак, анализ происходит таким же образом, как и спрос. И первое понятие, которое мы вводим, это понятие УС, то есть понятие количества предложенного на рынке товара. То есть количество товара X, который производящий данный продукцию фирмы, хотят выпустить и продать. У – это количество товара, S – обозначение предложения. Так же, как и на э, QD, на QS, я специально вам повторяю букву, потому что э, необходимо э, сразу определяться, в микроэкономике существует система буквенного обозначения, чтобы проще ориентироваться в материале. Э, здесь есть некая система, ее нужно просто усвоить, и тогда вам будет просто достаточно читать и э, воспринимать лекции. Итак, э, так же, как на QD, на QS действует э, большое количество факторов. Как вы думаете? Какие факторы действуют на то количество, которые могут выпустить и хотят продать фильм? Если вы производите что-то, ресурс. ресурс, стоимость ресурса. Да? То есть, чем, если ресурсы дорогие, вам вы можете меньше выпустить и продать. Если они более дешевые и дешевле, то вы можете выпустить и продать. Что еще? Государство. Государство каким образом? Ну, наложить веты или налоги. Веты, это что-то интересное. Налоги, безусловно. А, налоги, а, а, действительно, увеличение налогов приведет к чему? К тому, что ОС будет снижаться. снижаться. А снижение налогов, к тому, что ОС будет увеличиваться. Еще что? Вот если у вас есть производство. Что еще, от чего еще зависит количество продукции, которую вы можете произвести? Ну, давайте посмотрим. Итак, это будет зависеть от цен ресурсов, которые мы сказали, от уровня технологии. Правда? То есть какое количество товаров мы сможем получить с единицы ресурсов. То есть чем выше технология, чем лучше да, совершение технологии, тем большее количество товара мы можем получить из единицы ресурсов. Понятно, да? Цели фирмы различные, а, упомянутые нами налоги и субсидии. Также цены на иные товары, которые могут, например, входить в части да, в наш товар. А, ожидания, но уже ожидания фирм, поскольку предложение – это производитель, да, характеристика производителя, количество производителей товара, данного товара. Если много фирм выпускает данный товар, товара будет много. Если мало фирм, товара будет мало. Да? Но опять же обращаю ваше внимание, что основным фактором предложения является цена самого товара. Так же, как в спросе, 
цена товара является единственным ценовым фактором предложения. Цена товара – это ценовой фактор. Все остальные факторы являются неценовыми И мы можем ввести определение предложения. В принципе, я вам рекомендую записать его коротко, поскольку оно аналогично предложение из просто, чтобы я вам объяснила более сложный материал. Итак, предложение это вся совокупность QS. Вся совокупность QS, так же, как и спрос. Это вся совокупность по X, соответствующих различным возможным величинам цены товара при прочих разных Следите закономерности изменения QS вследствие изменения цены, то мы увидим в следующую картину, что при увеличении цены QS у нас также увеличивается. Почему это происходит? Почему чем выше цена, тем выше у нас QS? количество товаров, которые этот товар. А меньше спрос на него идет, скорее всего. Нет. Фирму выгодно продавать по более низкой или по более высокой цене. По более высокой, безусловно. Просто фирмам выгодно, чем выше цена, тем они больше готовы изготавливать этот товар и продавать. Собственно говоря, на том рынке, где высокие цены на данную продукцию, фирмы стараются на этот рынок попасть да, и производить эту продукцию, которую можно продать по высокой цене. Это вполне понятно. Итак, эту зависимость характеризует закон предложения. Который гласит, что повышение цены товара при прочих равных условиях приводит к возрастанию количества товара, предлагаемого фирмы к продаже.
И эту прямую зависимость характеризует восходящая кривая, которая называется кривое предложение. И она, собственно говоря, демонстрирует, что при повышении цены товара ОС товара увеличивается. При снижении цены товара ОС уменьшается. Тоже, пожалуйста, схематично вы отобразите. Итак, кривая спроса это падающая кривая. Кривая предложения это восходящая или, можно сказать, возрастающая функция. Да? Точно так же, как и про спрос, можно сказать, что предложение – это вся кривая. Предложение – это вся кривая. То есть это вот вся совокупность вот этих QS, которые соответствуют различным ценам. Опять же, для образности можно сказать, что предложение характеризует возможности производителя по производству данного товара. Посмотрите, пожалуйста, на факторы, на ценовые факторы предложения. То есть, если ресурсы подорожали, у вас изменилась возможность да, производства. Вам стало сложнее производить. Да? Если увеличились налоги, вам сложнее стало производить. Если они уменьшились налоги, то производство стало более прибыльным, да, Поэтому вот образно можно сказать, что предложение в целом, вот эта кривая, она характеризует возможности производителя производства. То есть у него таковы его технологии, таковы условия взаимодействия с государством налоги, таковы условия взаимодействия с потребителями, что он может себе позволить при одной цене выпускать одно количество товара, при другой – другой. Соотнося это со своими с чем, собственно говоря, с издержкой. Да, вот он эту цену соотносит с издержкой на единицу товара. Это понятно, да? а, Соответственно, изменение в предложении будет, изменение в предложении также будет сопровождаться с двигателем кривое предложение, да, и э, происходить оно будет под воздействием не ценовых факторов. Вот здесь ну, то же самое. Можете это записать, можете э, отметить себе, что по аналогии с изменением предложений происходит так же, как и в 